بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نس شرح برنامج الكابتر ونوكست برنامج التصوير الشاشة بلاك بيري من زي هالبرنامج إنه سريع التصوير تقدر باستطاعة تحديد المدة للتصوير لأن تقطيع الصورة الكتابة على الصورة يوجد في فلاتر يوجد فيه صور رسومية أو فيسات في عدة مزايا طبعا هذا شكل البرنامج وهذا البرنامج التصميم له طبعا نضغط البرنامج دقيقة نضغط البرنامج عندنا هنا راح نقوم بالتصوير نضغط على القائمة كابتور سكرين تصوير الشاشة مثل ما شفتوا صورنا الشاشة لكن عندي ملاحظة واحدة لا تنتبهوا للملاحظة هذه لأن البرنامج عندي برنامج تخيلي ما هو برنامج حقيقي لأنه يقول لي هنا لا يمكنك حفظ الصورة بمجلد الصور لأن ما يوجد مجلد صور ثانيا ناتج شرح يمكن شرح البرنامج يقول لك سيف شير يعني حفظ بالمجلد طبعا راح يطلع لكم ثلاث خيارات اللي هي سيرف سند اف ايميل يعني ارسل لي ايميل وسيف شير اللي هي حفظ واكس طبعا <تصفيق> هذا اللي يطلع لكم اذا ضغطتوا على سيف شير طبعا هذا ارسل لي ايميل طبعا ادت تحرير اللي هي اذا احتجت الكتاب على الصورة او تقطيعها و إضافة فيسات عليها أو إضافة فلاتر نضغط عليها تطلع لنا كبتر سكرينة لهذه نفس تصميم البرنامج تطلع نضغط إلى الخلف يقول لك draw to image يعني الحفظ الرسم على الصورة وهنا edit text تحرير النص و ترازم برينت اللي هي جعله شفاف وموف اخفاء او الغاء او ازالة طبعا احنا نبي تحرير على النص الان كي نكتب ما نريده طبعا هنا لون الخط وهذا نوع الخط وهذا جعله مائلا او عريض كما تشوفون الان هذا عادي هنا حجم الخط كما تريد طبعا نجي نضغط على ادد اللي هي حفظ او تطبيق النص على الصورة راح يطلع معنا هذا هو النص اللي اخترناه هذا النص اللي اخترناه طبعا بالتثبيت على الصورة نرجع خلف نقول رسم على الصورة الترو تو ايمج نحفظها طبعا بعد ما تسوي هذه اذا تبي تضيف صور او تقطع صورة تضغط الفارة الماوس يطلع لك هذه الشاشة نختار من هذه الشاشة أدد تو بلس نضغط عليها تطلع لنا القائمة هذه اللي هي تكست النص رو اللي هي الأسهم إيمج الصورة كليب آرت الرسومية أو هي الفيسات الموجودة طبعا تختارها راح تطلع القائمة كما تضغط على قائمة راح يحمل لك الفيسات على على الصور في مجلد الصور كابت كروب ايمج اللي هي تقطيع الصورة او قص الصورة فالفلاتر طبعا هنا بستين البنى اللي هو المستطيل وهنا لاين الخط وهذه الدائرة 
كرايسر الدائرة طبعا نضيف الأسهم يجينا هنا left to up و right to down طبعا الاتجاهات للأسهم طبعا هنا إضافة الصورة نضيف صورة <تصفيق> كما تشوفون أضفنا الصورة نستطيع تصغير الضغط على هذا يقول لك دراو الرسم اللي هو وضع الصورة عدد الفلاتر يعني إضافة فلاتر عليها تقطيع الصورة طبعا حنا نختار إذا جينا بمصور الصورة داون سلكت إيميج وهاي تقصر الصورة يقول لك عندك هذه الأسعار على الأسعار حلوة هذه عندك بالمئة تقدر تجي الصورة اختار ثلاثين بالمئة راح يعطينا هذه الصورة طبعا هذه الصورة بعد تصغيرها طبعا نضغط على هذه نختار داون او نختار فلاتر نضيف فلتر عليها شوف جعلنا الصورة كيف يعني غمزها شوي او عكس الالوان جعلها باللون الرصاصي تقريبا <تصفيق> نضغط على الرجوع نختار دراون اللي هي الرسم راح يحفظها لنا طبعا نرجع نضغط الماوس على عدد تو بلس طبعا نختار التقطيع او ضمن التقطيع عندنا كلايب ارتر طبعا انا ما راح تظهر معي لان الجهاز تخيلي لكن انتم راح تظهر معاكم <تصفيق> عدة قوائم إذا اخترتها راح تضاف معكم يتم تحميلها إلى مجلد الصور راح تختارون منها <تصفيق> طبعا كروب إيميج اللي هي تقطيع الصورة طبعا نضغط على الماوس نجي على النص اللي نبي نقطعه نضغط عليه يطلع لنا هنا <تصفيق> السعر أو مساحة القصة اللي راح نقصها طول العرض طبعا هذا العرض يقول لك ثلاثمية وثلاثمية وستاش في أربعين طبعا هذا العرض وهذا الطول هذا العرض ثلاثمية وستاش والطول الأربعين الطول أربعين إذا ضغطت أوكي راح تطلع لك بس اللي قصيته يقول لك is it good طبعا اذا هذا القص عاجبك اضغط نعم اذا ما عاجبك تنزل رايتر عشان تعيد القص طبعا ما نحتاجها الحين نرجع الى ضغط الماوس ونختار ادد بلس طبعا هذا الفلاتر عرفناها على الصورة طبقناها طبعا عندنا المستطيل هذا في ثلاث خيارات اللي هو المستطيل اللي هي الحدود إطارات خطية طبعا هذه يجي كامل المستطيل مغطى يعني ما تشوفه خلفية من وراه وهذا الجوانب الزوايا منحنية اللي هو فلاي روند ريستنجو <تصفيق> عندنا نرجع الضغط على الماوس ديد تو بلس عندنا اللاين اللي هو الخط يوجد بس خط واحد يعني على طول عندنا الدائرة عندنا خيارين يقول لك دائرة محددة عندنا الدائرة فلاي بالكامل مغطاة نجرب عندنا هذه الدائرة كما ترون إذا أردنا إخفاءها عندنا دراون وست كلور يعني تغيير اللون هنا طبعا أي لون تحب راح يغير لك أنظر راح يغير لك اللون 
طبعا هل تستخدم في الشروحات طبعا انا راح اختار طبعا هنا شفافة درجة الشفافية تقدر تخليها عالية منخفضة كما ترون لكن انا هنا الحين محتاجها طبعا المستطيل والخط والدائرة تستخدم في الشروح طبعا قص الصورة بعد مع التكست والرور اللي هي الاسهم هي اللي تختار تستخدم في الشروحات طبعا بعد الانتهاء نضغط الرجوع يقولنا سند فاي ايميل الارسال الى الايميل او سيف احنا طبعا نختار راح نختار سيف اشير او او نخرج من الصورة اكس تخرج من الصورة يعني تنتهي كل التعديل اللي قمت فيها طبعا انا انتم راح تضغطون هنا للتعديل عليها طبعا كما ترون يعني البرنامج لا يسمح اني احفظ الصورة طب طيب طبعا كذا نكون انتهينا من شرح برنامج الكابتور نكست كابتور نكست والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته